Moin Moin, hier ist der Zap. In dieser Distant Kingdoms Review bekommst du eine kleine Vorschau auf das neue Aufbaustrategiespiel mit einem Mix aus City Builder und leichten Fantasy RPG Anteilen, das vor kurzem im Early Access bei Steam erschien. Ich erzähle dir, wie es sich spielt, was alles drin ist und am Ende gibt es eine Wertung von mir. Aber vor allem möchte ich dir alle Infos geben, damit du für dich selbst entscheiden kannst, ob das Spiel dir Spaß machen könnte. Distant Kingdoms wird von Ortrus Studios entwickelt und von Casedo Games gepublished. Ich habe einen kostenlosen Testkey erhalten, meinen Dank dafür. Dies sollte aber keinen Einfluss auf meine Bewertung haben, da ich alle Spiele immer mit dem Gedanken im Hinterkopf teste, wie würde ich mich fühlen, wenn ich den vollen Preis bezahlt hätte. Hintergrund Story in Distant Kingdoms haben die vier Völker der Elfen, Zwerge, Menschen und Orks Ewigkeiten lang Krieg gegeneinander geführt. Irgendwann hatten ihre Götter die Nase voll davon und schickten sie in das ferne Land Inerion, um dort gemeinsam bei Null neu anzufangen. Nun sind sie aufeinander angewiesen und müssen sich zusammenraufen, um in der neuen Heimat zu überleben. Sie sollen also ein entferntes Land aufbauen, ein Distant Kingdom. So beginnt die Geschichte und damit wird erklärt, warum Elfen, Zwerge, Menschen und Orks gemeinsam in einer Stadt leben müssen. Ansonsten gibt es da bisher leider noch nicht viel mehr Geschichte im Spiel. Ob da später noch mehr nachkommt, bleibt abzuwarten. Spieltyp Distant Kingdoms ist grundlegend ein klassisches Aufbaustrategiespiel, sehr ähnlich wie die frühen Anno-Teile. Wir haben eine frei dreh- und zoombare Karte, von der wir zuerst nur einen begrenzten Ausschnitt bebauen können. Wir bekommen einen kleinen Vorrat mit Ressourcen und starten mit Lagerhaus, Marktplatz und ein paar Wohnhäusern. Nach und nach schalten wir verschiedene Betriebe wie Beerenpflücker, Holzfäller, Steinhauer und Farmen frei. Dies geschieht über einen Forschungsbaum, wo wir viele weitere Gebäude, Techniken und Ressourcen aktivieren, indem wir bestimmte Anforderungen an Einwohnern, Anzahl an Wohnhäusern oder ähnlichem erfüllen. Der Bau der Gebäude erfordert einen genauen Blick auf die Kasse, denn jedes Gebäude kostet Geld und dies ist schneller alle, als der Zwerg Langohr schimpfen kann. Obendrein ist die Anzeige für die Einnahmen und Ausgaben leider nicht sehr benutzerfreundlich zurzeit. Hier muss man also schon gut wirtschaften und vorsichtig bauen, um nicht gleich zu Beginn pleite zu gehen. So erweitern wir unser Dorf und unsere Einwohner können im Laufe der Zeit in bis zu drei Stufen aufsteigen. Diese schalten ähnlich wie bei Anno andere Bedürfnisse an höherwertigen Waren frei, aber auch das Recht, die entsprechenden Gebäude zu bauen. Eine ganz neue Idee im Spielablauf bietet sich dann in der Taverne unseres Dorfes. Denn dort können wir eine Heldengruppe anheuern, die wir danach auf Erkundungen in der Umgebung aussenden können. So decken wir die in Hexfelder aufgeteilte Karte auf. Dabei können unsere Helden Erfahrung sammeln und in Stufen aufsteigen. Die Heldinnen und Helden gehören den vier Rassen an und jeder Expeditionsteilnehmer verfügt über Fähigkeiten und Eigenschaften, die mit steigendem Level auch noch mehr werden. Diese Fähigkeiten werden dann auch bald gebraucht, um auf den Erkundungsreisen Zufallsbegegnungen zu bewältigen oder später auch Dungeons zu erkunden. Beides findet in einer Art Text-Adventure statt. Eine kurze Beschreibung erklärt, was passiert oder welchen Problemen sich unsere Heldengruppe stellen muss. Hierbei haben wir meistens die Auswahl zwischen zwei Möglichkeiten, die bestimmten Skills entsprechen, die unsere Gruppe aber auch haben muss, damit wir die jeweilige Option überhaupt nutzen können. Ein Aktionspunktesystem sorgt dabei zusätzlich dafür, dass wir zumindest etwas Hirnschmalz einsetzen müssen, um die Aufgabe erfolgreich abzuschließen und natürlich kann das Abenteuer auch schief gehen. Mit diesem Abenteuersystem erweitern wir nach und nach unsere Reichweite auf der Karte und die Baufläche für unser Dorf und erschließen auch neue Ressourcenvorkommen. Technik, Grafik, Sound Distant Kingdoms wird in der Unity Engine entwickelt, dadurch ist für einen weitestgehend stabilen Unterbau gesorgt. Die erprobte Grafik Engine bietet auch einen gewissen Grundstandard an optischer Qualität. Die 3D-Grafik des Spiels ist im Mittelmaßbereich, kann teilweise auch richtig hübsch aussehen, spart aber noch etwas bei den Animationen. Arbeitern bei der Arbeit zuzusehen, wie in vielen anderen dieser Wuselaufbauspiele, kann man hier bisher noch nicht. Man sieht nur das Gebäude, das leicht animiert ist. Hier qualmt mal ein Schornstein oder das Sägewerk zeigt, wie ein Brett zerteilt wird und auf dem Viehhof rennt auch ein Tier herum. Aber die Abwechslung ist leider nicht so groß bisher. Ich hatte mit verschiedenen Wohnhäusern für die vier Rassen gerechnet, aber alle sehen bisher gleich aus. Nur in der Stufe unterscheiden sich die Ansichten vergleichbar mit Anno. Dort gibt es aber viele verschiedene Haustypen je Stufe, hier momentan immer nur eins. Manche Gebäude machen Geräusche, wenn sie im Bild sind, aber meistens ist das Spiel sehr still, bis auf die angenehm dudelige Hintergrundmusik. Manche Gebäudesounds sind nicht wirklich angenehm fürs Ohr. 
manche zu laut, manche wiederholen sich zu stark etc. Der ganze Soundbereich ist also noch eine starke Baustelle bisher. Sprachausgabe gibt es nur im Intro, im eigentlichen Spiel ist keine enthalten. Bildschirmtexte sind derzeit nur auf Englisch vorhanden, auch wenn viele Übersetzungen geplant sind, ist davon noch nichts fertig. Distant Kingdoms Test, Meinung und Fazit Das Spiel verknüpft das bekannte Anno-System mit ein paar eigenen Ideen. Hier sehe ich durchaus auch Potenzial für ein gutes Spiel. Im Ansatz funktioniert das Gameplay, es kommt schon ein gewisser Aufbauspaß auf. Aber es fühlt sich derzeit für mich noch etwas zu flach und zu wenig abwechslungsreich an. Oder kurz gesagt, der Teil, der wie Anno gedacht ist, funktioniert soweit schon ganz gut, ist aber irgendwie noch nicht annähernd in der Nähe von Anno, was Simulationstiefe und Spielspaß anbelangt. Der Forschungsbaum ist umfangreich und bietet ein paar Auswahlmöglichkeiten auf den ersten Blick. Aber da fast alle Freischaltungen auf Habe Menge X von Haustyp Y oder Habe Menge Z Einwohner basieren und im Endeffekt doch wieder alle voneinander abhängen, könnte man die Gebäude auch einfach automatisch nach und nach freischalten und den Forschungsbaum weglassen. Dieser Bildschirm fühlt sich in der jetzigen Form noch umständlich und etwas unnötig an. Es vermittelt grob einen Eindruck, dass der Fortschritt per Questsystem passiert. Aber das ist eher oberflächlich. Das Viervölkersystem ist auch eine absolut nette Idee, die mich in der Theorie begeistert. Aber weder wird es wirklich intensiv genutzt bisher, noch wirkt es wichtig genug. Die Unterschiede der Rassen sind zu schwach und man kann sie fast komplett ignorieren. Hier sehe ich viele Möglichkeiten, die Simulation noch zu vertiefen, die momentan noch ungenutzt sind. Die Heldengruppen und das Erkundungssystem sind beides vielversprechende Features. Aber meistens stehen wir nur vor der Auswahl A oder B. Und es gibt oft nur recht belanglose Texte. Eine wirklich interessante Geschichte wird dabei noch nicht erzählt. Die Helden steigen in Stufen auf, aber wir haben keinerlei Einfluss darauf. Charakterentscheidungen finden also nicht statt. Leider gibt es auch hier eine Menge ungenutztes Potenzial. Hin und wieder passieren rollenspielerisch eingefärbte Zufallsereignisse in der Stadt. Manchmal darf man dann eine Entscheidung zwischen zwei Optionen treffen, aber die Auswirkung ist meist nur minimal. Das ist noch stark ausbaufähig. Was ich besonders schade finde, ist, dass die Stadtansicht irgendwie langweilig wirkt. Spiele wie Anno, Siedler oder das vor kurzem von mir getestete Kingdoms Reborn gefallen besonders für ihre belebten Häuser mit niedlichen Animationen und ihren simulierten Einwohnern. Ein stetiges Durcheinanderwuseln lädt dazu ein, Einwohner zu beobachten und zu verfolgen, ihnen bei der Arbeit an ihren Arbeitsstätten zuzuschauen und meistens kann man die simulierten Abläufe auch grafisch sehen und beobachten. In Distant Kingdoms laufen zwar Einwohner auf der Straße rum, aber ihre Wege sind zufällig und eigentlich belanglos. Einzig die Karren werden halbwegs korrekt simuliert. Halbwegs wörtlich genommen, denn es wird immer nur der Weg mit der Ware dargestellt, für die Leerfahrt wird wohl teleportiert. Für mich kommt hier leider das geliebte Wusel-Aufbaugefühl momentan noch nicht rüber. Early Access – momentaner Umfang und Zustand des Spiels Ich teste oft Early Access Titel. Natürlich muss man dabei berücksichtigen, dass ein Early Access Spiel bewusst noch unfertig auf den Markt kommt und dass man es hier nicht mit einem fertigen, ausgefeilten Game zu tun hat. Aber fast immer kann man beim Early Access Start zumindest grob sehen, wo die Reise hingehen soll. Meistens sind zumindest 50% der Spielinhalte bereits im Spiel, so dass man ein Gefühl dafür bekommt, was ein vielleicht mal im fertigen Spiel erwarten wird. Ortrus Studios und Casedo Games haben nun für Distant Kingdoms entschieden, das Spiel bereits in den Verkauf zu geben, obwohl es sich anfühlt, als wäre es erst 30% fertig. Hier bekomme ich schon etwas Bauchschmerzen. Zumal der Preis mit 25 Euro oder 30 Dollar einfach auch nicht im Bereich eines kleinen Indie-Games liegt, sondern eher im mittleren Preisbereich. Klar gibt es momentan einen Rabatt auf diesen Preis, aber reicht das? Als momentan größter Kritikpunkt für mich kommt dann der Umfang des Spiels in der jetzigen Fassung. Es gibt ein nettes Tutorial, das eigentlich noch fast am ehesten einen Eindruck davon gibt, wie das Spiel mal werden könnte und das wohl auch in der vor kurzem verfügbaren Demo enthalten war. Da man das Spiel als Fantasy-Spiel bewirkt, wäre es gut, wenn man zumindest ein oder zwei Level der Story-Kampagne dabei hätte, damit man ein Gefühl dafür bekommen kann, wie das Spiel wirklich gedacht ist. Mindestens eine Kampagne ist auch geplant, aber bis auf einen deaktivierten Button im Menü ist davon bisher leider noch gar nichts zu sehen. Dazu kommen bisher zwei fest vorgegebene Szenarios, die allerdings im Vergleich zum Tutorial eher unfertig und leer wirken. Zum einen ist das Durchspielen dieser Szenarios jetzt nur mäßig spannend, da es keine Ziele oder Aufgaben gibt, 
Zum anderen ist ihr Widerspielwert eher gering, da ein Teil der Herausforderung darin besteht, die Stadt an die Anordnung der Ressourcen auf der Map anzupassen und diese sind immer gleich. Hätte das Spiel einen Zufallsmap-Generator, wäre hier schon viel gewonnen, aber die immer gleichen zwei Karten durchzuspielen macht leider nicht lange Spaß. Die Entwickler haben bereits eine Art Roadmap veröffentlicht, in der sie kommende Updates und neue Features ankündigen, wie neue Gebäudeanimationen, mehr Karten etc. Aber leider gibt es dazu keinen Zeitrahmen. Wie lange man als Spieler darauf warten muss, weiß man daher nicht. Am Horizont liegt Mod-Unterstützung für Einheiten, Gebäude und Maps, hoffentlich auch Stories, Dungeons etc. Eventuell kann damit das Spiel in der Zukunft durch die Community erweitert und zu einem langfristig interessanten Game ausgebaut werden. Aber um überhaupt erstmal eine entsprechende Community aufbauen zu können, braucht das Spiel von Entwicklerseite aus noch einiges mehr an Substanz oder wie man so schön sagt, Fleisch auf den Knochen. Bisher ist Distant Kingdoms leider nur ein Rohbau, in dem es noch zieht und so mag man nicht wirklich gern darin einziehen. Ich hoffe wirklich, dass das Spiel in drei, sechs oder neun Monaten noch richtig toll und dann auch seinen Preis wert sein wird. Aber davon hat man jetzt erstmal noch nichts und eine Garantie darauf kann man nicht geben. Natürlich kann Ortrus Studios das Spiel noch massiv ausbauen, was sie hoffentlich auch tun werden. Bitte berücksichtige das, wenn du dieses Review in einigen Monaten liest, hörst oder anschaust. Distant Kingdoms Review – Wertung Summiere ich die Vor- und Nachteile von Distant Kingdoms jetzt zum Early Access Start und versuche die Vision, die das Spiel vermittelt, zu vervollständigen, würde ich dem Spiel eine Basiswertung von 80% geben. Da das Spiel aber von dieser Vision noch sehr weit entfernt ist, technisch wie auch was den Umfang des Spielcontents angeht, ziehe ich hiervon momentan noch 10% ab. Und für ein nettes, aber noch sehr dünnes Spiel dann einen Preis von 25 Euro oder 30 Dollar anzupeilen, führt zu weiteren 5% Abzug. Damit komme ich zu einer Endwertung für Distant Kingdoms in der Early Access Startversion von leider nur 65%. Es kann noch einiges davon wieder zurückerarbeitet werden, wenn die Entwickler sich Mühe geben. Aber ob das passiert, wird die Zukunft erst zeigen müssen. Und bis dahin würde ich das Spiel nur sehr experimentierfreudigen Spielern empfehlen, die das Konzept sofort begeistert und die das Projekt unterstützen möchten. Magst du gern Städte bauen und dabei Orks, Zwerge und Elfen vereinen? Oder sind Early Access Games und Rasterstädte nichts, was dir Spaß bringt? Schreib mir gern deine Meinung in die Kommentare oder im Community Discord unter zapzock.de slash Discord. Mehr Gaming News, Spielereviews und Guides findest du auf dem YouTube-Kanal oder unter zapzock.de. Daumen klicken, abonnieren und mit Freunden teilen kann bestimmt nicht schaden. Und dann wünsche ich dir einen tollen Tag. Ciao, ciao, dein Zap.